Hello everyone, I am Dr. Charu Datta. In this video, we will cover the current affairs from 22nd till 30th of June 2019. So let's start with first question. Who recently inaugurated the world's largest irrigation and drinking water system, which is Kaleshwaram Multipurpose Lift Irrigation Project in Telangana? This Kaleshwaram Multipurpose Lift Irrigation Project is also referred to as CLIP project. So recently, who inaugurated it? Correct answer is K. Chandrasekhar Rao. K. Chandrasekhar Rao is the Chief Minister of Telangana. This is the Kaleshwara Multipurpose Lift Irrigation Project. This is the biggest irrigation project in the world. In fact, the United States and Egypt are also increased from the lift irrigation project. The total cost which is estimated for this project, it is around 80,000 crore rupees. It is about 11 billion dollars. So, you can imagine how big it is. Now, this project starts at the confluence point of Pranhita River and Godavari River. That is at Kaleshwaram village in Telangana. Godavari River is the main river in Godavari River. That is at Kaleshwaram village in Telangana. Godavari River के बारे में बात करें, so it is one of the largest river in the Deccan part of India, जिसकी total length है लगभग 1500 किलोमीटर। इसी वजह से Godavari को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, okay? And Pranhita is one of the tributary of this Godavari River. तो जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ important points में आपको बताती हूँ। Northern part of Telangana में maximum rivers हैं। Okay, but there are no sufficient rivers to irrigate the central and southern part of Telangana. So, this project's main idea is that in the north and central and southern areas, the water can be used in which can be facilitated by irrigation. So, basically, it is a lift irrigation scheme, which will be irrigated by the northern and central and southern parts of Telangana. Now, as I have told you, it is the world's largest lift irrigation project. So, it has three barrages. बराज बेसिकली एक तरह से डैम्स होते हैं या बोल सकते हैं ये पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। It would have 1,531 kilometers of gravity canals, 203 kilometers of tunnels, 20 lifts, 19 pumps and 20 reservoirs. It would have total capacity of 147 TMC. TMC का मतलब है 1,000 million cubic feet of water. And this would irrigate 37 lakh acres of land in central and southern part of Telangana. Question number two. What was the theme for International Yoga Day celebrated on 21st of June 2019? Correct answer is Yoga for Climate Action. So 2019 May recently, जो 21st of June को International Yoga Day celebrate किया गया है, this was the fifth annual International Yoga Day which was celebrated and इसका जो theme था वो था Yoga for Climate Action. Okay, now ये जो 21st June है, this was recommended by India's Prime Minister Narendra Modi जी. Narendra Modi जी ने United Nations की General Assembly में इसे इसे recommend किया था कि because 21st June is one of the longest day in the year, especially in the Northern Hemisphere, so it has a special significance in many parts of the world and that is why it should be celebrated as International Yoga Day. और इसे पहली बार United Nations ने introduce किया था in year 2015. Question number three, NASA has confirmed that the Curiosity rover, which is NASA's Mars Science Laboratory mission, recently detected largest amount of which gas which is ever measured on Mars during the mission? Correct answer is methane. Methane, which is the chemical formula, is CH4. Okay, so NASA का जो Curiosity rover है, recently इसने methane gas के emission को trace किया है. The this Curiosity's methane reading it came up to 21 parts per billion units by volume. इससे पहले 2013 में भी methane के emission को trace किया था Curiosity ने, but ये जो इस साल वाला जो 2019 में emission जो trace किया है, this is the highest emission of methane which was observed on Mars. Now uh, the scientists are confused whether this emission was by a biological source or a geological source. Biological source means that there is life form se methane emission or Mars mein present jo physical features and relief features hai, bahan se ye methane emission. Hua hai. It is yet to be determined. Question number four. Who has been appointed as the representative of India in Council of International Civil Aviation Organization which is ICAO in Montreal, Canada? Correct answer is Shefali Juneja. So Shefali Juneja has been appointed as a representative from India in ICAO. ICAO, which is an international civil aviation organization, it is one of the UN specialized agency. 
okay and this was established by 52 states that is 52 countries on 7th of december 1944 to manage the administration and governance of the convention on international civil aviation that was called as a chicago convention शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कन्वेंशन हुआ था ऑन सेवेंथ ऑफ दिसंबर 1944 जिसमें 52 कंट्रीज ने मिलकर आई को स्टेब्लिश किया था तो बेसिकली आई काम क्या करता है इट इस्टेब्लिश रूल ऑफ एयर स्पेस एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी एंड ऑल्सो डिटेल्स द राइट ऑफ सिग्नेटरीज इन रिलेशन टू एयर ट्रेवल दिस कन्वेंशन ऑल्सो एग्जाम एयर फ्यूल इन ट्रांसिट फ्रॉम डबल टैक्सेशन Question number five. E twenty twenty initiative is related to the elimination of which disease by year twenty twenty? Correct answer is malaria. So, this E twenty twenty initiative is it basically focuses on elimination of malaria completely by year two thousand twenty. This project was launched in. 2016, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी इस वक्त ये uh, 21 कंट्रीज में काम कर रहा है एंड स्पेनिंग फाइव डिफरेंट रीजन ऑल अक्रॉस द ग्लोब वाई टू स्केल अप दर्ट्स टू अचीव मलेरिया एलिमिनेशन बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसेंट रिपोर्ट आया है जिसमें यह कहा गया है कि ऑलमोस्ट नो केसेस ऑफ मलेरिया या निग्लिजिबल केसेस ऑफ मलेरिया वे रिपोर्टेड इन ईयर 2018 इन सम कंट्रीज जो कि हैं उसमें से कुछ एशियन कंट्रीज हैं जैसे चाइना ईरान मलेशिया एंड तिमोर लेस्टे एंड देर इज वन सेंट्रल अमेरिकन कंट्री एल सेल्वर सो दे रिपोर्टेड नो केसेस ऑफ मलेरिया इन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स Recently, GI tag or geographical indicator tag, it has been given to a popular footwear brand, Kolapuri Chappal, jointly to which two states in India? Correct answer is Maharashtra and Karnataka. So recently, Maharashtra ki char districts ko aur Karnataka ki bhi char district ko, dono hi jagah Kolapuri Chappal banane ka GI tag diya gaya hai. Okay, four four district in both these states. अब ये जो जीआई टैग है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया इट इज गवर्ड बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 और इसे गवर्न कौन करता है एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है इट इज एडमिनिस्ट्रेट बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स विच कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो बेसिकली जीआई टैग यदि किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर टेरिटरी और एनी लोकल रीजन ऑफ विद इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी वुड हैव द कंट्रोल ऑथेंटिफिकेशन और द राइट टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड इनफैक्ट दे वुड यूज द ब्रांड नेम फॉर एंडोर्सिंग देयर प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वेर इज द सेंट्रल कमांड सेंटर फॉर एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट विच इज ए टी एफ एम इनोग्रेटेड तो रिसेंटली ए टी एफ एम जो एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट है कहां इनोग्रेट किया गया है करेक्ट आंसर इज न्यू डेली नो दिस सेंट्रल ए टी एफ एम सिस्टम दिस इंटीग्रेट फ्लाइट डेटा फ्रॉम वेरियस सब सिस्टम लाइक ए टी सी ऑटोमेशन सिस्टम फ्लाइट अपडेट मैसेजेस एंड ये जो सिस्टम है इट ऑल्सो डिस्प्लेज वेदर इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एयरपोर्ट्स एयर स्पेस एंड एयर रूट्स क्वेश्चन नंबर एट हु वॉन्ट टू थाउजेंड नाइनटीन कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड इन लंडन रिसेंटली कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे दिया गया है लंडन में करेक्ट आंसर इज नितिश कुमार जांगीर नितिश कुमार जांगीर इंडियन इंजीनियर है और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है He won the award for breathing support device that is SARS to tackle the avoidable deaths of premature babies from respiratory distress syndrome. So basically, इन्होंने ये एक equipment बनाया है SARS जो premature babies को बचाएगा from avoidable deaths which is caused due to respiratory distress syndrome. Okay. Now SARS, it is the world's first neonatal continuous positive airway pressure which is CPAP device which can be powered in multiple ways. Question number nine: Which country overtook China to once again become India's top goods trading partner in 2018-19? Correct answer is USA, United States of America. Recently, you have heard that in America and China, there is a very bad tension and tension. There is a trade war going on between both the countries. And in fact, it is said that it is one of the biggest economic wars in the history of the world. Okay, so this tension is going on. USA has now replaced China to be one of the largest goods trading partner of India. हम यहाँ पे कुछ facts से ही calculate कर सकते हैं. India's trade surplus with USA it has declined to 16.8 billion from 21.2 billion in 2018-19. देखिए, 
अगर हम दोनों कंट्रीज की बात करें इंडिया और यूएसए तो इंडिया से कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे अमेरिका को उसी तरह से अमेरिका से कुछ गुड्स इंपोर्ट भी करता है इंडिया सो व्हेन इंडिया इंपोर्ट्स लेस बट एक्सपोर्ट मोर टू यूएसए सो इंडिया वुड बी इन सरप्लस इसे सरप्लस कहा जाता है ट्रेड सरप्लस कहा जाता है बट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज इन टू थाउजेंड एटीन बीन नोटिस कि ये जो ट्रेड सरप्लस था इंडिया का ये ट्वेंटी बिलियन डॉलर से गिर के हो गया सिक्सटीन बिलियन डॉलर ओके okay. और वहीं इंडिया की जो चाइनीज मार्केट पे चाइनीज इंपोर्ट्स में जो डिपेंडेंस थी इट वाज आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 76 बिलियन डॉलर टू 70 बिलियन डॉलर अ ईयर अगो क्वेश्चन नंबर 10 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी और आईओसी हैज फॉर्मली ओपन इट्स न्यू हेडक्वार्टर्स इन विच सिटी ऑफ स्विटरलैंड करेक्ट आंसर इज लॉजैन सो लॉजैन इज अ सिटी इन स्विटरलैंड जहां पर आईओसी का नया हेडक्वार्टर बनाया गया है आईओसी व्हिच इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी It is the governing body of National Olympic Committees, which are the national constituents of the worldwide Olympic movement. Okay, and as of 2016, filhal there are 206 NOC, which are National Olympic Committees, which are officially recognized by IOC. And IOC ke jo current president hai, unka naam hai Thomas Bach, jo ki Germany ke citizen hai. Question number 11, which is the first Arab country to get the full Financial Action Task Force (FATF) membership? ओके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ ए टी एफ सो बेसिकली ये 39 मेंबर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक्शंस लेता है तो कौन सा अरब देश है जो एफ ए टी एफ का मेंबर बना है करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया ओके okay. यदि हम बात करें गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की विच इज जी इसमें ऑलरेडी सऊदी अरेबिया मेंबर है देर आर सिक्स मेंबर कंट्रीज इन जी सी सी सऊदी अरेबिया वॉज अ मेंबर कंट्री इन जी सी सी बट इंडिविजुअली ऑल्सो इंडिपेंडेंटली ऑल्सो सऊदी अरेबिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ एफ ए टी एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन एटी नाइन ऑन द इनिशियटिव ऑफ जी सेवन ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज टू डेवलप द पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग ओके तो सबसे पहले नाइनटीन एटी नाइन में जी सेवन के ऑस्पाइसिस के अंडर एफ टी एफ को स्टेब्लिश किया गया था और दो हजार एक में ये टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भी काम करने लगा और जैसा कि मैंने बता चुकी हूं इसमें फिलहाल थर्टी नाइन मेंबर्स हैं थर्टी सेवन तो इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज हैं एंड देर आर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वन इज यूरोपियन यूनियन और दूसरा है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल तो सऊदी अरेबिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का भी मेंबर है और रिसेंटली इसे इंडिविजुअल मेंबरशिप भी मिल गई है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी इन गल्फ ऑफ ओमान to reassure indian flagged vessels passing through the persian gulf and gulf of oman following maritime security in the region so indian navy ne gulf of oman mein indian ships ko ya indian flagged vessels ko secure karne ke liye kaun sa operation launch kiya hai correct answer is operation sankalp ओके तो बेसिकली पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में रिसेंटली ईरान और अमेरिका के बीच में काफी टेंशन चल रहे हैं सो इंडियन शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे नेवी ने वहां पर दो शिप्स भेजे हैं वन इज आई चेन्नई INS Chennai is a stealth guided missile destroyer okay and the second one is INS Sunanya so basically it is a patrol vessel to ye dono hi ships indian navy ne operation sankalp ke tahat gulf of oman region mein bheje hain to protect our indian vessels question number 13 which scheme has been launched by maharashtra government for smoke free environment in the kitchen for women correct answer is the project named as chula वुड फायर स्टोव फ्री और स्मोक फ्री महाराष्ट्र तो बेसिकली ये पूरा स्कीम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड अ स्मोक फ्री किचन टू रूरल वुमेन इट विल टारगेट द वुमेन हु हैव नॉट बीन बेनिफिटेड अंडर द उज्ज्वला और एनी अदर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आपने पहले ही इस उज्ज्वला स्कीम के बारे में पढ़ रखा होगा इट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द एनडीए और द मोदी गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत फ्री गैस सिलेंडर्स और फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइडेड टू द रूरल एरियाज ओके टू द रूरल फीमेल तो जो भी लोग इस स्कीम में उज्ज्वला स्कीम में कवर नहीं किए गए हैं महाराष्ट्र की सरकार ने उनको इस नए प्रोजेक्ट के तहत कवर करने की बात कही है नाउ देर आर टू डिफरेंट स्कीम्स फॉर द एलपीजी गैस सिलेंडर्स वन इज कॉल्ड इज उज्ज्वला भाई जिसमें फ्री गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पहल योजना ओके प्रत्यक्ष हस्तांतरिक लाभ या पहल पहल योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द उज्ज्वला एंड पहल स्कीम 
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑन बिच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर करेक्ट आंसर है ट्वेंटी थर्ड जून ट्वेंटी थर्ड जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जेंडर एज एंड एथलेटिक एबिलिटी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड फेलिंग ऑफ ट्रीज साइटिंग इंक्रीज इन पॉल्यूशन एज वेल एज द फेटल हीट वेव अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट करेक्ट आंसर है बिहार तो बिहार की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पेड़ों को काटना क्वेश्चन नंबर 16 रिसेंटली विच ईयर हैज बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एंड ट्यूबर क्लॉसेस और टीबी इन इंडिया करेक्ट आंसर इज 2025 ओके सो इंडियन गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान विद द गोल ऑफ एंडिंग ट्यूबर क्लॉसेस और टीबी बाय 2025 तो 2025 तक हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश से ट्यूबर क्लॉसेस पूरी तरह से इराडिकेट हो सके एलिमिनेट हो सके देखिए ट्यूबर क्लॉसेस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो माइको बैक्टेरियम नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है ओके माइको बैक्टेरियम और बेसिकली अभी जो थेरेपी अवेलेबल है टीबी के पेशेंट्स के लिए वो कहलाती है डॉट्स थेरेपी डी ओ टी एस इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स तो बेसिकली दिस इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग और द फर्स्ट लाइन मेडिसिन विच आर गिवन टू द टीबी पेशेंट्स ये जो डॉट्स थेरेपी है ये बेसिकली नाइन मंथ्स तक कंटिन्यू की जाती है अगर पेशेंट्स पूरी तरह से मेडिकेशन फॉलो करते हैं पूरे नौ महीने के लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं तो उनका ट्यूबर क्लॉसेस पूरी तरह से क्योर हो सकता है पर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स पूरी थेरेपी कंप्लीट नहीं करते दे डू नॉट टेक कंप्लीट मेडिकेशन और प्रॉपर केयर फॉर नाइन मंथ्स और बीच में ही अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं इस वजह से उनको ट्यूबर दोबारा रीऑकर हो सकता है रिलैप्स हो सकता है और इस बार जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स थे वो अब पेशेंट पे काम नहीं करेंगे तब जाकर फिर उन्हें सेकेंड लाइन मेडिकेशन या सेकेंड लाइन ड्रग्स दिए जाते हैं ओके इसी वजह से इंडिया अकाउंट्स फॉर 27.4 लाख एस्टिमेटेड न्यू टीबी क्लेसेस एनुअली विच इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स सो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा तादाद में ट्यूबर के पेशेंट्स पाए जाते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक नेशनल स्ट्रेटेजी डेवलप की है जिसके तहत हम दो तक पूरी तरह से टीबी पर काबू कर सके क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री वॉन द बेट टू होस्ट 2026 थाउजेंड विंटर ओलंपिक्स अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करेक्ट आंसर इज इटली सो 2026 के विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा इटली ओके देखिए ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करें सो दीज आर द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स विच आर हेल्ड एवरी फोर इयर्स विथ समर एंड विंटर गेम्स ऑल्टरनेटिंग बाय ऑकलिंग एवरी फोर ईयर्स बट टू ईयर्स अपार्ट ओलंपिक गेम्स बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं समर ओलंपिक गेम्स एंड विंटर ओलंपिक गेम्स ओके पहले मान लीजिए समर ओलंपिक्स आया सो आफ्टर टू इयर्स वी विल हैव विंटर ओलंपिक्स अगेन आफ्टर टू इयर्स वी विल हैव समर ओलंपिक्स एंड अगेन आफ्टर टू इयर्स वी हैव विंटर ओलंपिक्स सो ये दो दो साल के ड्यूरेशन में या गैप में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो कैलकुलेट किया जाए सो देर इज अ गैप ऑफ फोर ईयर्स इन बिटवीन टू कॉन्जर्वेटिव समर ओलंपिक्स एंड गैप ऑफ फोर ईयर इन बिटवीन टू विंटर ओलंपिक्स ओके सो 2026 के विंटर ओलंपिक के लिए इटली को नॉमिनेट किया गया है और ठीक चार साल पहले दैट इज इन टू जो विंटर ओलंपिक्स होंगे दैट वुड बी ऑर्गेनाइज इन बीजिंग चाइना अब समर ओलंपिक्स की बात करें सो नेक्स्ट ईयर 2020 में ये टोक्यो में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं और उसके चार साल बाद इन 2024 पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉन द रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन इंडियन जर्नलिज्म जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019। करेक्ट आंसर इज रचना खाइरा शी इज करेंटली वर्किंग फॉर द हफिंगटन पोस्ट The award was given to her for her exposed during 2018 on the functioning of UIDAI which is Unique Identification Authority of India and its Aadhaar data cache. The investigation it was conducted by Rashna Khaira confirmed that the personal data of millions of citizens were at risk of being hacked and traded for a price. Question number 19. Which state has topped ranking state in terms of overall health performance as per the report submitted by the Niti Aayog on health index So Niti Aayog jo hai which is a national institute for transforming India jo hamari Indian government ki think tank hai inhone recently ek health index taiyar kiya hai so kis state ko isme top position hasil hui hai Correct answer hai Kerala 
Now this index, it measured the annual and incremental performance of various states in India and union territories. Uh, Kerala ke baad Andhra Pradesh aur Maharashtra second or third position par rahe. Okay, Kerala was first, second was Andhra Pradesh and third was Maharashtra in terms of best performance. Kerala secured an overall score of 74.01 whereas Uttar Pradesh, it was the least performing state with a score of 28.61. So, Kerala, Andhra Pradesh and Maharashtra, first, second, third, the, and the most poor performer was Uttar Pradesh in this health index. Question number 20. Which country has gifted the Manipur Museum of Peace recently? Correct answer is Japan. So, Japan has gifted Manipur Museum of Peace uh, gift kiya hai, and it was gifted to mark the 75th anniversary of Battle of Imphal. Battle of Imphal was a very important battle tha during the Second World War. And this Peace Museum was inaugurated at Red Hill. Question number 21. Which state government has launched Mukhya Mantri Yuva Sambal Yojana for the unemployed youth in the state? Yuva Sambal Yojana is launched in the state of Rajasthan. Okay. The male applicants under the scheme, they will get rupees 3000 per month. Whereas women and differently able, they will get 3500 rupees per month. Okay, under this Yuva Sambal Yojana. An allowance it will be given for the two years or until they get employed. Question number 22. On which date the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed every year? Correct answer is 26th of June. So, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on 26th June every year. And it has been celebrated since 1989. 1989 says so observed. And it was established kiya gaya tha by UNGA resolution, that is, United Nations General Assembly resolution of 7 December 1987. And 2019 ke liye jo theme tha, that was decided by the United Nations Office on Drugs and Crime. So, theme tha health for justice and justice for health. Question number 23. Arogya Pacha, which is a miracle plant, is endemic to which part of India that is known for its medicinal properties? Correct answer is Kerala and Tamil Nadu. Okay, so Kerala and Tamil Nadu, ye dono hi states ke border par ek hill hai, jise kaha jata hai Agasthyamala Hill or Agasthyar Kudam Hill. So it is 1868 meter tall peak of Pothikai Mountain. Aur is Agasthyamala Hill par ye miracle plant paya jata hai, jise kaha jata hai Arogya Pacha plant. So, this plant is known for the traditional use by Kani tribal community to combat fatigue. This Kani tribal community, hai, this is a main tribal community in Kerala. Okay. And studies have also proven that this particular plant, it has various properties like it is an antioxidant, aphrodisiac, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-tumor, anti-ulcer and also anti-diabetic properties. Question number 24. The Ambubachi Mela, which is an annual Hindu Mela, is organized in which state of India? Correct answer is Gohati Assam. So recently, Assam mein Ambubachi Mela organized kiya gaya hai. It is the annual Hindu Mela, which is held at Kamakya Temple in Gohati Assam. And recently, a floating replica of this historic Kamakya Temple, it was also placed or installed on the Brahmaputra River on the occasion of annual four-day Ambumachi Mela at Amin Gaon near Guwahati. Question number 25. When is the micro, small and medium-sized enterprise day celebrated? Correct answer is 27th of June. So, MSME day celebrate kiya jata hai 27th of June ko. Basically, micro, small, medium-sized business, they celebrate the day in recognition of their work in local and global economies. International Trade Center of United Nations, so they launched its flagship report, which is called as uh, the Small Medium Enterprise Competitiveness Outlook 2019, Big Money for Small Business. So, ye us report ka naam hai, title hai, Big Money for Small Business. Question number 26. Who was the chief guest at the BIMSTIC day where BIMSTIC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation of 2019 celebrated on 27th of June in Dhaka, Bangladesh. So recently BIMSTIC day celebrate kiya gaya tha on 27th of June Dhaka, Bangladesh mein. So is event ke chief guest kaun the? Correct answer is Dr. A.K. Abdul Momin. He is a foreign minister of Bangladesh and he was invited as a chief guest. Or India ki taraf se, 
Vishwadeep Day. He is the acting high commissioner who represented India. Okay, in the Bimstick Founding Day event. Now, ये जो Bimstick है, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Basically, it is the international organization uh, that includes India and its neighboring countries. So there are altogether seven members in Bimstick. ये हैं इंडिया नेपाल श्रीलंका भूटान बांग्लादेश म्यांमार एंड थाईलैंड सो 1997 में बिम्स्टिक को स्टेब्लिश किया गया था या 1997 में ओके okay? एंड जैसा कि आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि व्हेन न्यू लोकसभा ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड एंड अगेन द नरेंद्र मोदी वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी थी शपथ ग्रहण समारोह जो था उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बिम्स्टिक और देशों के सारे जो लीडर्स थे प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट उन्हें इन्वाइट किया था ओके सो ऑल बिम्स्टिक लीडर्स दे वेर इन्वाइटेड इन नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी क्वेश्चन नंबर 27. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया दैट इज रॉ करेक्ट आंसर इज मिस्टर समंत गोयल मिस्टर समंत गोयल इज द सीनियर आईपीएस ऑफिसर और इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ रॉ विच इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया ही प्लेड अ की रोल इन इंडिया काउंटर अटैक ऑन द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान बालाकोट तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में अटैक हुआ था जाइश ए मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था और ये जो ग्रुप है टेररिस्ट संगठन है जाइश ए मोहम्मद इसके जो हेड है उनका नाम है मौलाना मसूद अजहर ओके सो इस टेररिस्ट अटैक में हमारे 40 सीआरपीएफ पर्सनल जो थे वो मारे गए थे इट वॉज अ सुसाइड बॉम्बिंग अटैक ओके सो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया की तरफ से जो अटैक किया गया था पाकिस्तान में उसको पूरा स्ट्रक्चर किया था सामान गोयल जी ने इसको पूरी तरह से लीड किया था सामान गोयल जी ने ओके हिज अपॉइंटमेंट वाज फाइनलाइज एंड अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट रॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इट वाज स्टेब्लिश ऑन ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर इन नाइनटीन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू डेली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच कंट्री वॉन्ट द यूनानिमस सपोर्ट ऑफ ऑल फिफ्टी मेंबर्स इन एशिया पैसेफिक ग्रुप एट यूनाइटेड नेशन इन सपोर्ट of its bid for a non permanent seat at united nations security council which is unsc for a two year term that would be in 2021 to 2022 to kis country ko 55 asia pacific jo group ke jo countries hain inhone unanimous support kiya hai to get the non permanent seat in unsc which is united nations security council correct answer is india okay so all 55 member countries of asia pacific group they supported india to get the non permanent seat in united nations security council for a period of 2 years chaliye sabse pehle main aapko kuch important points batati hu unsc ke bare mein united nations security council ya unsc united nation ki bahut hi important agency hoti hai jiska kaam hota hai peace aur harmony maintain karke rakhna aur isme all together 15 members hote hain 15 members mein se 5 hote hain permanent members ठीक है और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स अब ये जो फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स यूके रशिया चाइना फ्रांस और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ टू इयर्स ऑन आर रोटेशन बेसिस सो ओके सो दीज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स दे आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ टू ईयर्स तो इसी नॉन परमानेंट सीट के लिए इंडिया को रिसेंटली फिफ्टी देशों ने नॉमिनेट किया है और ये जो दो साल का टर्म है ये इंडिया का स्टार्ट होगा इन ईयर 2021 और खत्म होगा 2022 में नाउ इसमें जो शॉकिंग बात है वो ये है कि बोथ द कंट्रीज पाकिस्तान एंड चाइना बोथ दीज कंट्रीज हैव आल्सो सपोर्टेड इंडिया बिड टू गेट द सीट इन यूएनएससी ओके रिसेंटली इंडिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान और चाइना के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हमने फेस किए हैं इन दोनों ही देशों के साथ तो ये बड़ा ही शॉकिंग सा था ये जानना कि दोनों ही देशों ने इंडिया को इस बेड में सपोर्ट किया है नाउ इंडिया विल नीड द वोट ऑफ टू थर्ड्स ऑफ 193 यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स टू विन अ नॉन परमानेंट सीट इन यूएनएससी देखिए फिलहाल तो एशिया पैसेफिक ग्रुप के पचपन देशों ने इंडिया को इस बिड में सपोर्ट किया है कि वो नॉन परमानेंट सीट पे बैठ सके लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का होगा यूएनजीए का होगा इस यूएनजीए में फिलहाल 193 मेंबर्स हैं ओके यूनाइटेड नेशंस के भी 193 मेंबर्स हैं सो व्हेन टू थर्ड मेंबर्स ऑफ दिस 193 दे विल अप्रूव इंडिया मेंबरशिप इन द नॉन परमानेंट सीट तभी जाकर यह डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा ओनली देन इंडिया विल बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी 
सो so, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिलहाल पचपन देशों ने इंडिया का नाम प्रपोज किया है सपोर्ट किया है बट द डिसीजन हैज टू बी फाइनलाइज डिपेंडिंग ऑन द टू थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर्स Now India has been keen to hold the seat in 2021 and 2022 to coincide with the 75th anniversary of independence in 2022. So you know that 2022 is for India a very important year hai because India is going to celebrate 75 years of independence. This is why this non-permanent seat is so important for us. Question number 29. Project 75 by 75 of India is related to which field? करेक्ट आंसर है स्पेस सो ये जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है 75 बाय 75 इस प्रोजेक्ट के तहत 75 टाइनी सैटेलाइट्स जो कि इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाए हैं दे वुड बी लॉन्च्ड इन स्पेस इन बैचेस कुछ 2021 में लॉन्च किए जाएंगे एंड रेस्ट इन 2022 एंड इट इज ऑल डन टू मार्क द 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ओके और बहुत सारे नेगोशिएशंस जो हैं अभी चल रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन द लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट with the ISRO, which is Indian Space Research Organization, and Israeli Finance for 75 student satellite mission by 2022. Question number 30. Central government has decided to roll out which scheme for water staffed areas from 1st of July 2019? Correct answer is Jal Shakti scheme. Okay. So central government has decided to launch Jal Shakti Abhiyan that would help to ramp up the rainwater harvesting and conservation efforts in 255 water stressed districts. So global warming ke issue se aap sabhi log uh, waqif honge aap logon ne padha hai isko. Global warming ki wajay se seasonal changes hoon hai jiski wajay se jo ground water ka level hai wo kafi kam ho gaya hai. So is vak bohat saare aise states hai India mein jinke kai saare districts mein water ki scarcity ban chuki hai. एंड एज अ रिजल्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल शक्ति स्कीम को लॉन्च करने की बात कही है अब ये जो कैंपेन है ये दो फेज में लॉन्च किया जाएगा ओके सो फर्स्ट ऑफ जुलाई से फिफ्टींथ सेप्टेम्बर में वो सारे स्टेट्स कवर होंगे जहां पर रेनफॉल आता है ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून एंड सेकेंड फेज में ऑल दो स्टेट्स विच रिसीव द रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दे वुल बी कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टिल थर्टी ऑफ नवंबर टू देखिए इंडिया में बेसिकली दो तरीके के मॉनसून पैटर्न ऑब्जर्व किए जाते हैं फर्स्ट कैटेगरी होती है साउथ वेस्ट मॉनसून की साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाला मॉनसून यूजुअली अरेबियन सी ओके सो अरेबियन सी की तरफ से आने वाला जो मॉनसून होता है वो कहलाता है साउथ वेस्ट मॉनसून और यूजली ये मानसून आता है इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर और यहाँ साउथ वेस्ट की तरफ जितने स्टेट्स हैं कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा केरला ओके इवन द सेंट्रल पार्ट्स इन इंडिया और द नॉर्दर्न स्टेट्स इन इंडिया ये सभी स्टेट्स को साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल रिसीव होता है सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की तो जितने स्टेट्स uh, हैं जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ हैं जैसे कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा ऑल दी स्टेट्स दे रिसीव रिट्रीटिंग और द नॉर्थ ईस्ट मानसून तो ये जो पूरा जल शक्ति कैंपेन है ये दो फेजेस में लॉन्च किया जाएगा पहला फेज फर्स्ट ऑफ जुलाई से 15th सितंबर में कवर होगा एंड सेकेंड फेज फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से 30th नवंबर तक कवर होगा क्वेश्चन नंबर 31। हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईबी। करेक्ट आंसर इज अरविंद कुमार अरविंद कुमार विल सक्सीड राजीव जैन एज आईबी चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इंडिया इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी दैट वॉज स्टेब्लिश इन एटीन The director of the intelligence bureau or IB chief is the senior most ranked IPS officer in IB and also the senior most IPS officer in the country. Question number 32. Who recently won the Mallorca Open title 2019 in Spain? Correct answer is Sofia Kenin of United States. Fourth edition of the tournament, it was held at Santa Ponsa Tennis Club in Mallorca, Spain. And this was... Sofia Kenin's second WTA, which is Women Tennis Association singles title of the season. Question number 33. Who is recently sworn in as the governor of Manipur? Okay. Correct answer is Padmanama Balakrishna Acharya. First of all, I will tell you some important points about the governor. Governor is the representative of central government in every state. From the central government, in every state, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है जैसे गवर्नर कहा जाता है 
if india has 29 states right now that means governor would be appointed for all 29 states usi tarah se union territories ke liye bhi center ki taraf se ek representative appoint kiya jata hai jise administrator kaha jata hai ya lieutenant governor bhi keh sakte hain and this governor who is appointed for every state in india at the same time he may serve as a governor of more than one state matlab ek hi insaan ek se zyada state ke liye bhi governor ki post ko serve kar sakta hai so ye jo governor appoint kiye gaye hain manipur ke liye jinka naam hai padmanabha balkrishna acharya he will discharge the function of governor of manipur in addition to his current duty as a governor of nagaland during the absence of dr najma habtullah who is governor of manipur iska matlab padmanabha balkrishna acharya is going to serve as a governor of nagaland and manipur both at the same time question number 34 who is the author of the novel the new delhi conspiracy correct answer is meenakshi lekhi this book the new delhi conspiracy it is co-authored with krishna kumar and it was published by harper collins india question number 35 who is appointed as the head of 18 member working group to revise the current series of wholesale price index which is wpi with base year 2011 12 and come up with a new producer price index which is ppi correct answer is ramesh chand ramesh chand is work niti aayog ke member hain niti aayog is a government think tank where niti stands for national institution for transforming india आपने सबने पढ़ा होगा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को स्टेब्लिश किया गया था नाउ अदर मेंबर्स ऑफ दिस पैनल इट वुड इंक्लूड फोर ऑफिशियल्स फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच इज एनएसओ टू मेंबर्स विल बी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वन विल बी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन मेंबर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड वन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्वेश्चन नंबर थर्टी Recently the World Bank and the government of India signed a loan agreement of 400 million dollars for the program towards elimination of tuberculosis how many states will be covered under this project government of india ne world bank ke sath milkar ek loan sign kiya hai 400 million dollars ka to ele- to eliminate tuberculosis from india so is project ke tahat kitne states ko cover kiya jayega correct answer is nine states okay so ye jo pura ka pura loan diya gaya hai वर्ल्ड बैंक से 400 मिलियन डॉलर्स का फॉर द इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबर क्लासेस इन इंडिया बाय 2025 इट इज गोइंग टू कवर नाइन स्टेट्स इन द इनिशियल स्टेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान डिसाइड किया है जिसके तहत इंडिया से 2025 तक सारे के सारे ट्यूबर क्लासेस के केसेस को इरेडिकेट करना है अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक बेसिकली इसमें दो एजेंसीज होती हैं पहला कहलाता है आईबीआरडी व्हिच इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा होता है आईडीए ओके, सो ये जो लोन है 400 मिलियन डॉलर्स का ये हमें आईबीआरडी ने ग्रांट किया है वर्ल्ड बैंक के जो लोन होते हैं बेसिकली दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ सॉफ्ट लोन इसका मतलब जो लोन के रीपेमेंट का टाइम होता है दैट इज वेरी लॉन्ग तो ये जो लोन है 400 मिलियन डॉलर्स का इसका भी मेच्योरिटी पीरियड इज वेरी हाई दैट मीन्स हमें नाइनटीन ईयर्स मिलेंगे लोन को रीपे करने के लिए और साथ ही साथ इसमें फाइव ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है okay so world bank usually provide loans to all the countries in the world for the purpose of development question number 37 under which scheme around 2.22 crore villagers were given digital education as announced by the electronics and information technology minister mr ravi shankar prasad correct answer hai pradhan mantri gramin digital saksharta abhiyan which is pm gdi sha pradhan mantri gramin digital saksharta abhiyan jo hai iske tahat विलेजर्स को अराउंड 2.22 विलेजर्स को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की गई है ओके नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम इट वाज लॉन्च्ड इन फैक्ट 2017 विद एन आउटले ऑफ 2351 करोड़ इट इज एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड डिजिटल साक्षरता अभियान दैट वी आर लॉन्च बिटवीन टू एंड टू क्वेश्चन नंबर थर्टी which state government has announced an annual financial assistance of 5 lakh rupees to loktantra senanis or their spouse for the treatment at private or government hospitals correct answer is haryana to haryana ki government ne recently decide kiya hai ki 5 lakh rupees annually diye jayenge loktantra senanis ko for their treatment in private and government hospitals to loktantra senanis hai kaun so basically they are the people who were imprisoned during 1975 77 satyagraha movement or emergency under preventive detention laws 
तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में तीन बार नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी ओके द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन ईयर नाइनटीन इट कंटिन्यू टिल नाइनटीन एंड द रीजन वॉज इंडो चाइना वॉर The second national emergency was launched in 1971 till 1977 due to Indo-Pakistan war that is also called as Bangladesh Liberation War. Okay, and third internal emergency, the third national emergency, it was launched from 1975 to 1977. ये जो third national emergency थी, जो कि 1975 से 1977 तक लगाई गई थी, ये इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी due to internal disturbance. और प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कई सारे लोगों को जेल भेज दिया गया था सो so, उन्हीं लोगों को कहा गया है लोकतंत्र सेनानी एंड द टर्म इमरजेंसी विक्टिम ऑन दीज पीपल्स आइडेंटिटी कार्ड्स इट वुड बी रिप्लेस्ड विथ लोकतंत्र सेनानी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वेयर वॉज थर्टी फिफ्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली करेक्ट आंसर है न्यू डेली GST Council is the governing body of GST having 33 members. So goods and service tax से related जितने भी decision लेने होते हैं वो यही GST Council लेती है and right now it has overall 33 members. और ये जो council है इसको head करता है Union Finance Minister of India and as you know right now Nirmala Sita Raman जो है she is the cabinet minister for uh, finance. Okay, so this finance minister is assisted with the Finance ministers of all the states of India in this GST council. Question number forty. Under which operation the Indian Air Force planned a mission to completely destroy La Jaisi Muhammad terror camp in Balakot? Correct answer is Operation Bandar. Okay. So you are all aware uh, with what happened between India and Pakistan in the last few months. 14 फरवरी 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा एरिया में सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स हुए थे जिसमें जायश ए मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ग्रुप का हाथ था और इस अटैक में इंडियन आर्मी के 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी सो आफ्टर दिस अटैक आफ्टर दिस टेररिस्ट अटैक इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था इस अटैक के तहत उन्होंने एल को क्रॉस करके लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके बालाकोट के रीजन में जायश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था ओके नाउ दिस पर्टिकुलर कोड नेम इट वॉज चूजन बाय आई ए एफ टू मेंटेन टॉप सीक्रेसी फॉर द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ट्वेल्व मिराज टू थाउजेंड जेट्स क्रॉसिंग ओवर इन टू पाकिस्तानी टेरिटरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच रैंक इज अलॉटेड टू इंडिया अमंग द टॉप कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज ग्लोबली बाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स नाइट फ्रैंक इन इट्स एक्टिव कैपिटल टू थाउजेंड नाइनटीन रिपोर्ट करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी रैंक तो इंडिया की पोजिशन इस रिपोर्ट में ट्वेंटी है ओके यूनाइटेड स्टेट इट वॉज एट द टॉप ओके एज अ टॉप कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्री विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एटी पॉइंट एट नाइन यूएस बिलियन डॉलर इट ऑल्सो टॉप द लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स टू यूएस बिलियन डॉलर फॉलोड बाय कैनेडा एंड जर्मनी तो इस लिस्ट में यूएस वॉज एट द टॉप सेकेंड वॉज कैनेडा थर्ड वॉज जर्मनी और इंडिया की जो पोजिशन है वो है ट्वेंटी एथ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन जी ट्वेंटी मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन एनर्जी ट्रांजिशन एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर इयर टू थाउजेंड नाइनटीन विच वॉज हेल्ड एट नागानो जापान करेक्ट आंसर इज श्री आर के सिंह श्री आर के सिंह ही इज द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रीनियरशिप सो ये जो जी ट्वेंटी समिट हुआ है मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई रिगार्डिंग एनर्जी ट्रांजेक्शन एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इसमें इंडिया की तरफ से आर के सिंह ने रिप्रेजेंट किया है और कई सारे डेलीगेट्स कई सारे देशों के यहाँ पर मौजूद थे कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है अपने व्यूज को शेयर किया है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जैसे कि एक्सेलरेटिंग द वर्चुअल साइकिल ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इनोवेशन रिसोर्स एफिशियंसी मेराइन प्लास्टिक लेटर and adaptation and resilient infrastructure including ecosystem based approaches question number 43 which government institution in india has proposed that only electric vehicles should be sold after 2030 correct answer is niti aayog the panel headed by niti aayog ceo amitabh kant has suggested earlier that only electronic vehicles including three wheelers and two wheelers with an engine capacity of up to 150 cc should be sold From 2025 onwards, और ये जो सारे सजेशन है जो मेजर्स है लिए जा रहे हैं फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ओके सो पहले फेज में इन्होंने सजेस्ट किया है कि दो हजार पच्चीस तक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सोल किए जाए और बाद में टू थाउजेंड थर्टी तक सारे के सारे व्हीकल्स जो है दे शुड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी 
Question number 44. Under whose chairmanship eight member panel on micro, small and medium enterprises, MSME, was constituted to suggest long term measures for the economic and financial sustainability of the MSME sector? Correct answer is UK Sinha. Okay. UK Sinha, he served as the former chairman of SEBI India. SEBI ka full form is Securities and Exchange Board of India. So SEBI ke former chairman UK Sinha ne unki chairmanship ke andar ek committee banai gayi thi and that committee has suggested certain reforms for MSME sector which is micro, small and medium enterprise. Kuch important recommendations hai is committee ke jaise ki doubling collateral free loans for MSME up to 20 lakh rupees from 10 lakh. 10 lakh se limit bada kar 20 lakh kar di jai loans ki and that should be collateral free. And this rule should also be applicable to Mudra which is micro unit development and refinancing agency and self help groups. Mudra ke baare mein aapne padha hoga. Basically this was a program, it was a scheme launched by Modi government uh, under which the several categories of the loans were provided to promote micro, small and medium enterprise to promote certain small businesses and usi tarah se self help group bhi hota hai usually 20 se 25 logon ka ek collective group hota hai and they provide economic supports to each other question number 45 which cricketer has broken Sachin Tendulkar and Brian Lara's world record and has become the fastest batsman to score 20,000 international runs correct answer is Virat Kohli Virat Kohli is currently the top ranked ODI and the test batsman in the world. Virat Kohli has also become the 12th batsman in the world to make 20,000 international runs and third Indian batsman after Sachin Tendulkar and Rahul Dravid. Question number 46. What is the name of the nuclear powered drone that NASA has planned to send to Saturn's moon Titan? Correct answer is Dragonfly. NASA plans to launch the drone lander mission as early as 2034 to search for life on the Saturn's largest moon which is Titan. Saturn ke baare mein kuch important points mein aapko bata dhu. It is the sixth planet from the sun in our solar system. Ye sixth position pe placed hai solar system mein. Okay. And it is the second largest planet of our solar system after Jupiter. Saturn ke paas kul mila kar 62 moons hai. Jis mein se sabse bada moon hai Titan. To Titan ko steady karne ke liye hi ये nuclear power drone dragonfly launch किया जाएगा, okay? And NASA ने plan किया है कि dragonfly को वो launch करेंगे by year 2034. This dragonfly mission is a part of NASA's new frontiers program. It also includes a series of space exploration missions which are being conducted with the purpose of researching several of the solar system bodies, including Pluto. Now Pluto is also a dwarf planet. Question number 47. Which space telescope of NASA will be retired on 30th of January 2020? Correct answer is Spitzer. It was launched in January 1983 as infrared astronomical satellite jointly developed by US, Netherlands and UK to conduct the first infrared survey of the sky. So, this Spitzer naam ka telescope is in 1983 mein, teen ne kiya tha. That was UK, USA and Netherlands. And basically this was the first infrared survey of the space. By 2020, Spitzer Space Telescope, it will have operated for more than 11 years beyond its prime mission. Question number 48. Who is appointed as the director of Nehru Center in London? Correct answer is Amish Tripathi. Amish Tripathi is an Indian author and I will tell you some of books and novels I will tell you about it. Like the Secret of the Nagas and the Sita, Warrior of Mithila. Uh, Nehru Centre, so it is a cultural centre in London. Its goal is to promote cultural exchange between India and UK. Nehru Centre was founded in year 1992. Question number 49. Which state government has launched Jal Hi Jeevan Hai scheme? Correct answer is Haryana. Okay. So Haryana ki government ne launch kiya hai Jal Hi Jeevan Hai scheme. Basically to encourage the farmers to adopt crop diversification and to sow the crops that consume less water like maize or har. So water scarcity ko dekhte huye ye scheme launch ki gai hai. Uh, in place of the water consuming crops like rice, to save water, the farmers, they should go for the other options like maize and arhar. This session ke last question ki taraf hai, that is question number 50. Who is appointed as the new Director General of Indian Coast Guard? Correct answer is Mr. Krishna Swami Natarajan, K. Natarajan. 
Mr. K. Natarajan, he replaces Rajendra Singh, who is retiring after three and a half years of his services. Indian Coast Guard, it is an armed force that protects India's maritime interest and enforces maritime law with jurisdiction over the territorial waters of India, including its contiguous zone and exclusive economic zone. ये तीनों डर्म्स में आपको बता देती हूँ यदि हम इंडिया के कॉन्टेक्स में बात करें मान लीजिए ये डेक्किन पोर्शन ऑफ इंडिया है सर्दन पोर्शन ऑफ इंडिया है ओके जो इंडियन ओशन की तरफ प्रोजेक्ट करता है यहाँ पर अरेबियन सी है और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल ओके सो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक का ये जो बॉर्डर है दिस इज कॉल्ड एज द कोस्टल बाउंड्री और द कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया अगर हम इसे बेस लाइन माने सो बेस लाइन से ट्वेल्व नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज द टेरिटोरियल वॉटर ऑफ इंडिया द डिस्टेंस ऑफ अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड एज द टेरिटोरियल वॉटर वहीं डिस्टेंस ऑफ अप टू 24 फोर नॉटिकल माइल ओके फ्रॉम द बेस लाइन बेस लाइन या कोस्टल बाउंड्री से 24 फोर नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टेजियस जोन एंड अगेन फ्रॉम द बेस लाइन द डिस्टेंस ऑफ अप टू 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इसका मतलब इस 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल में आने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं जितने भी रिजर्व हैं उन सभी पर इंडिया का ही कंट्रोल होगा इंडिया का ही अधिकार होगा ओके okay? Indian Coast Guard it was formally established on 18th August 1978 so this is another important point to remember 18th August 1978 ko Indian Coast Guard established kiya gaya tha okay with this we have completed all the important questions of June 2019 and i would expect all of you to uh, go through all the previous videos uh, in which i have covered all important current issues of the month of June 2019 thank you so much